আমাদের নিয়মিত আয়োজন নিটল টাটা টেবিল টকে আপনাদের স্বাগত সাথে আছি আমি বেলাল হোসেন আমাদের আজকের বিষয় সময়ের রাজনীতি আর এই নিয়ে আলোচনা করতে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন তিনজন অতিথি রয়েছেন আওয়ামী যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদক অপু উকিল আপনাকে স্বাগত আমাদের আজকের আয়োজনে রয়েছেন বিএনপি সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট ফাইমান আসছেন মুন্নি আপনাকেও স্বাগত আমাদের আজকের আয়োজনে রয়েছেন জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য ব্যারিস্টার দিলারা খন্দকার আপনাকেও স্বাগত অপু উকিল আপনাকে দিয়ে শুরু করছি শুরুতে আমরা রোহিঙ্গা ইস্যুতে আলোচনা করতে চাই এপীড়িত রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সারা বিশ্বের যে নেতা নেতাদের প্রশংসা পেয়েছেন আর প্রধানমন্ত্রীকে মাদার অব হিউমানিটি উপাধিও দেওয়া হয়েছে ক্ষমতাসীন দলের একজন নেত্রী হিসেবে আপনি কিভাবে দেখছেন ধন্যবাদ আপনাকে যারা শুনছেন সকলকে শুভেচ্ছা জানাই আপনার এই সময় রাজনীতি যে বলছেন আসলে প্রসঙ্গ এইটাই শুধু বাংলাদেশে নয় বাংলাদেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে আজ এই সমগ্র দুনিয়া জুড়েই এই রোহিঙ্গা ইস্যুটি আজ সময়ের একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তিনি এই রোহিঙ্গা সম্প্রদায়কে তার মানবতার আচলে ঠাই দিয়েছেন স্বার্থহীন দ্বিধাহীন একেবারে সব কিছুর গণ্ডি ছাড়িয়ে শুধুমাত্র মায়ের ভূমিকা নিয়ে তিনি তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন আমরা যেখানে লক্ষ্য করেছি এবং করছি যে আমাদের প্রতিবেশী শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো এই দুনিয়ার তাবৎ যে শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো তারা যখন বাণিজ্য স্বার্থে এই ইস্যুটিকে কখনো বা এড়িয়ে চলছে কখনো বা মানবতা দেখাচ্ছে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তারা তত দূর এগিয়েই আসছে না ঠিক সেই সময়ে এই বাংলাদেশ বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি আমাদের এই সীমিত সম্পদের একটি দেশ নিম্ন মধ্যম আয় থেকে মধ্যম আয়ে আমরা যাত্রা শুরু করেছি মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটিয়ে সম্পদ নেই আমাদের সেই একটি দেশ এবং কিছুদিন আগেই আমাদের বন্যায় তিরিশ হাজার মেট্রিক টন ফসল হানি ঘটেছে পাহাড়ি ঢলে দুশো মানুষ নিহত হয়েছে এরকম একটি বিপর্যস্ত সময়ে তিনি এই রোহিঙ্গাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন এবং শুধু আশ্রয় দেন নি ছুটে গিয়েছেন তাদের পাশে তার পাশাপাশি জাতির জনকের আরেক কন্যা শেখ রেহেনা তিনিও ছুটে গিয়েছেন এবং সেখানে গিয়ে তিনি মায়ানমারের উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন এই জেনোসাইড স্টপ করবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন এবং তিনি প্রশ্ন রেখেছেন বিশ্ব বিবেকের কাছে বিশ্বের কাছে যে আজকে এই একবিংশ শতাব্দীতেও আমাদের এই একটি জাতি গোষ্ঠী মানবতার এই বিপন্নতা আমাদের দেখতে হবে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি তারপরে তিনি কি করেছেন তিনি ছুটে গিয়েছেন বিশ্বসভায় জাতিসংঘে সেখানে গিয়ে এই বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন এবং তিনি প্রস্তাব দিয়েছেন প্রস্তাবনা দিয়েছেন যে প্রস্তাবনাগুলো যার এবং তার বক্তব্যটি বিশ্বের দুশো দেশ দুশো দেশেরও বেশি স্বাগত জানিয়েছে সমর্থন জানিয়েছে এবং এই ইস্যুটিকে তারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সহযোগিতা সহমর্মিতা সব কিছুতেই তার পাশে থাকবার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ভারতে ইন্দিরা গান্ধীকে মাদার অব ইন্ডিয়া বলা হতো পাকিস্তানে বেনজির ভুট্টুকে ডটার অব ইস্ট বলা হতো আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে মাদার অব হিউম্যানিটি এটা ব্রিটিশ মিডিয়াগুলো বলছে আর বিশ্বের কম্বাডিয়ার প্রেসিডেন্ট বলেছে যে তিনি বিশ্ব মানবতার প্রতীক এরকম বহুবিধ তাকে উপাধিতে ভূষিত করেছেন বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য হচ্ছে যে আমরা যে ওরা বাংলাদেশে আছি এত বড় একটি যে বিষয় যেটি নিয়ে বিশ্ব তোলপাড় করছে তারা জননেত্রী শেখ হাসিনার দিকে তাকিয়ে আছেন কিভাবে সম্ভব কিভাবে বলতে পারেন ষোলো কোটি মানুষের সঙ্গে আমরা এই দশ লক্ষ রোহিঙ্গাদেরও আমরা খাওয়াবো একবেলা কম খাবো কম খাবো কিভাবে এই উদারতা আসে কিভাবে এই দুঃসাহস তারা করতে পারে এটিকে নিয়ে বাংলাদেশের মানুষ আমরা যারা আছি একটি শ্রেণী তারা কিন্তু সেভাবে এই জিনিসটিকে ভালো চোখে দেখছে না এবং আমরা যারা আছি তারাও আমরা এটিকে যে ভালোভাবে উপস্থাপন করব এটাও আমরা করছি না সে টকশোতেই হোক বিভিন্ন আলোচনাই হোক 
সেই বিষয়টি যেন আসে এটি আমার আহ্বান আজকে টক শোতে যে আমাদের এই অ্যাসিভমেন্ট আমরা এটিকে কেন তুলে ধরতে পারছি না বিশ্ব তুলে ধরছে কিন্তু আমরা তুলে ধরতে কার্পণ্য করছি সেদিক থেকে জ্ঞান যেন আমরা আরো উদার হই তাহলে माननीय প্রধানমন্ত্রী তার কাজ করবার তার মমতার জায়গাটি আরো আমরা তাকে তাকে প্রসারিত বা তিনি আরো শক্তি পাবেন এই জায়গাটিতে আমরা যদি তারকে তুলে ধরি জি আপনাকে ধন্যবাদ অ্যাডভোকেট ফাইমান আসছেন মুন্নি রোহিঙ্গা ইস্যুতে যেখানে প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব নেতাদের প্রশংসা পেয়েছেন সেখানে আপনার দলের পক্ষ থেকে বারবার ব্যর্থতার অভিযোগ কেন ব্যর্থতা আছে দেখি ব্যর্থতার অভিযোগ কারণ হচ্ছে যে রোহিঙ্গা ইস্যুটা প্রথমত সপ্তাহখানেক তো দেরি করেছে সরকার রেসপন্স করতে যখন রোহিঙ্গারা তো পানির মত নাচছিল আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের যে বর্ডারটা আছে টেকনাফের এদিক দিয়ে তো আন্তর্জাতিক মিডিয়াগুলো এবং বিশেষ করে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এবং আরও যেই অর্গানাইজেশনগুলো আছে তারাই কিন্তু প্রথমত এই রোহিঙ্গা ইস্যুটাকে ভীষণভাবে বিশ্ব মিডিয়ার মধ্যে তুলে ধরেছিল তারপরেই আমাদের বাংলাদেশের মানুষও এটাতে তো সমব্যাধি হিসেবে যখন এই ইস্যুটাকে নিয়েছে তখনই আমাদের দেশের সরকার এটাকে অ্যাড্রেস করেছে এবং পরবর্তীতে তো আমরা দেখছি যে প্রথমত মনে হয়েছে সরকারের আসলে এই বিষয়ে আন্তরিকতা ছিল না প্রধানমন্ত্রী দেখলাম যে এই ইয়েতে গিয়েছিলেন জাতিসংঘে সেখানে পাঁচ দফা উনি হ্যাঁ প্রস্তাব দিয়েছেন তবে সেখানে যে অন্যতম একটু দফা যেটা বলেছেন উনি রোহিঙ্গাদের জন্য সেফ জোন করবেন সেটা হলে কিন্তু বাংলাদেশের অবস্থা হয়তো বা ফিলিস্তিনের মতন হবে সেটা আমরা চাই না এই রোহিঙ্গা ইস্যুটা তো অত্যন্ত পুরনো একটা বিষয় এটাতে তো আপনার আমাদের একটা ন্যাশনাল কনসেনসাস জাতীয় ঐক্যমতের প্রয়োজন ছিল যেটা দুর্ভাগ্যজনকভাবে হয়নি এবং আরও যেটা হয়নি সেটা হচ্ছে আঞ্চলিক যে সংগঠনগুলো আছে যেমন সার্ক আসিয়ানের মেম্বার হচ্ছে মায়ানমার এবং জাতিসংঘে যাওয়ার পরও আমরা দেখেছি আমরা যাদেরকে খুব বন্ধু ভাবি ভারত পাশে নেই চায়না নেই এবং রাশিয়া যাদের মায়ানমারে আপনার বাণিজ্যিক এবং ভারত কিন্তু বাংলাদেশের প্রশংসা করেছেন আমরা ত্রাণও পাঠিয়েছে শুনেন এটা ভালো কথা বলেছেন আপনি হ্যাঁ ত্রাণ পাঠিয়েছে এখন আমাকে কেউ একটা চট দিয়ে তারপরে তো আদরও করতে পারে সেটা আমাদের দরকার নেই আমাদের দরকার একটাই ভারতের একজন প্রাক্তন অ্যাম্বাসেডার যিনি বাংলাদেশে ছিলেন ও উনি কিন্তু বলেছেন পিনাকি রঞ্জন উনি বলেছেন যে বাংলাদেশ চীনকে জিজ্ঞেস করুক চীন কি চায় যখন কিছু দরকার হয় তখন তো চীনের কাছে ছুটে যায় বাংলাদেশ তখন চীনই সাহায্য করুক এটা কিন্তু বিবিসিকে দেয়া একটি সাক্ষাৎকারে ভারতের প্রাক্তন হাই কমিশনার উনি এটা বলেছেন যে রোহিঙ্গা ইস্যুতে বা মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের চলমান সমস্যা এটা ভারতের সাবেক রাষ্ট্রদূত পিনাকি রঞ্জন চক্রবর্তী বলেছেন যে এটা আমাদের কোনো প্রবলেম না দিস ইজ এ প্রবলেম বিটুইন বাংলাদেশ অ্যান্ড মায়ানমার এখন ভারতের উনি তো একজন প্রাক্ত এক কূটনীতিক যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন উনি বলছেন যে বাংলাদেশের একটা ধারণা যে আমরা মিয়ানমারের উপর প্রেশার দিয়ে সব করিয়ে দেব মানে ওদের প্রবলেম সমস্যা আমরা সলভ করে দেব এটা তো হবে না বলেছেন মিস্টার চক্রবর্তী আরও বলছেন উনি যে রোহিঙ্গা সংকট শুরুর পর থেকে বাংলাদেশ আশা করেছিল সমস্যা সমাধানের জন্য হয়তো ভারত কোনো ভূমিকা নেবে কিন্তু যাই হোক সেই প্রভাব প্রতিপত্তি বন্ধুত্ব বন্ধুতা কোনো কিছুই এখানে আসলে কাজে লাগেনি আর আমরা দেখলাম মায়ানমারের একজন মন্ত্রী এসছিলেন কিন্তু এই বিষয়টা তো দ্বিপাক্ষিক একটা চুক্তি করেছে বাংলাদেশ সরকার এই ইস্যুটা তো দ্বিপাক্ষিক ইস্যু না যদিও উনিশশো আটাত্তর সনে যখন দুই লক্ষের বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে এসেছিল এবং তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউ রহমান উনি কিন্তু একটি চুক্তির মাধ্যমে রোহিঙ্গাদেরকে ফেরত পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে একইভাবে বিরানব্বই সনেও কিন্তু রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল বাংলাদেশে আবার আপনাকে ছাড়বো আপনি ধন্যবাদ খন্দকার অবৈদুল কাদের ক্ষমতাসীন দলের সাধারণ সম্পাদক বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিপন্ন মানব মানবতার বাতি ঘর আপনার দল থেকে কি বলা হচ্ছে কোন বিষয় রোহিঙ্গা বিষয় নাকি বাতি ঘর বিষয়ে রোহিঙ্গা ইস্যুতে ধন্যবাদ আপনাকে আর রোহিঙ্গা ইস্যুতে রোহিঙ্গা ইস্যুতেই বলেছেন বিপন্ন মানবতার বাতি ঘর আচ্ছা রোহিঙ্গা ইস্যুতে ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীকে আমি ধন্যবাদ জানাই কারণ উনি সত্যি একজন একজন মানবিক দিক থেকে ওনার যা করার দরকার ছিল উনি তা করেছেন 
কিন্তু কিছু কূটনৈতিক ব্যর্থতা অবশ্যই এখানে আছে আমি সেটা নিঃসন্দেহে তো যাই হোক এখানে দেখেন আজকে 25 আগস্ট থেকে শুরু করে বাংলাদেশে প্রায় গত দু সপ্তাহ আগে পর্যন্ত জাতিসংঘের হিসেবে ছিল 10.5 লক্ষ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে মানে এ পর্যন্ত কিন্তু তারপরে জাতিসংঘ আবার গত পরশুদিন একটা স্ট্যাটাস দিয়েছে প্রতিদিন গড়ে প্রায় 2000 করে রোহিঙ্গা স্টিল বাংলাদেশে আসছে তাহলে হিসাব করে দেখা যায় কিন্তু প্রায় 11.5 লক্ষ 12 লক্ষ প্রায় কাছাকাছি হয়ে গেছে 12 থেকে 13 মানে 12 ক্রস করেছে আর কি তো এর মধ্যে দেখেন অলরেডি এত এত রোহিঙ্গা বাংলাদেশ আশ্রয় নিয়েছে আমরা যদিও আশ্রয় দিয়েছি বাংলাদেশ সরকার আশ্রয় দিয়েছে না কারণ এটা তো প্রতিদিনই বাড়ছে আপনি তো একটা একটা জায়গায় স্থিত থাকতে পারবেন না বলো জাতিসংঘই বলেছে প্রতিদিন গড়ে 2000 করে রোহিঙ্গা আসছে এখনো স্টিল একটা সময় আসার পর একটা সময় আসার পর এখন এখনকার প্রেজেন্ট সিচুয়েশন তো ধরে নিই যদি আমরা প্রায় अराउंड যদি 12 লাখ রোহিঙ্গা আশ্রয় নিয়ে থাকে প্লাস আমরা জাতিসংঘের হিসাবে জানি প্রায় 80000 মা গর্ভবতী হ্যাঁ 6.5 লক্ষ শিশু এই যে একটা ব্যাপক আমাদের যে যে এই যে সমস্যা যে জাতীয় সমস্যা এটা যে আমরা একটা মানবতার সমস্যা যে কঠিন মানবতার জীবন যাপন তারা করছে আজকে দেখলাম এই যে আজকের পত্রিকাতে এসেছে সব সংক্রামক রোগ ব্যাধি ছড়িয়ে পড়েছে তারপরে তারা দেখেন রোহিঙ্গারা এরা কিন্তু একটা নিপীড়িত জনগোষ্ঠী এদের মধ্যে শিক্ষার আলো সেভাবে নেই এরা কিন্তু সেভাবে যে একটা মানুষ হিসেবে যেভাবে এরা যে সুবিধাগুলো পাওয়ার কথা ছিল ওদের দেশেও ওরা কিন্তু তা পায়নি তো এখানে এসে আমাদের পক্ষে আমরা যতটুকু করা সম্ভব বিশ্ব হ্যাঁ সারা বিশ্ব থেকে কিন্তু ত্রাণের যে ব্যাপারটা প্রায় সব দেশেই কিন্তু ত্রাণের ব্যাপারে কিন্তু কারো কারপণ্য নেই মোটামুটি সকলেই কিন্তু ত্রাণ দিচ্ছে কিন্তু ত্রাণ দেওয়াটা তো বড় কথা না আমি একজনকে দুদিন খাওয়ালাম এটা তো বড় কথা না কিন্তু দেখেন এদেরকে ফিরিয়ে নেবার ব্যাপারে माननीय প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘে যে পাঁচ দফা দিয়েছেন হ্যাঁ সেটাকে আমরা স্বাগত জানাই কিন্তু কোন স্যাংশন কিন্তু জাতিসংঘে কিন্তু কোন নিষেধাজ্ঞা বা কোন স্যাংশন কিন্তু জাতিসংঘে আসেনি এবং এবং শুধু তাই না চীন এবং রাশিয়া কিন্তু অলরেডি ভেটো দেওয়ার হুমকিও দিয়েছে যে আমরা এই আলোচনা করব বিরুদ্ধে और प्रिय दर्शक नीतल टाटा टेबल तक समय होल एकटा बिरतिर साथे ही थाकन प्रिय दर्शक आबारो स्वागत नीतल टाटा टेबल तक हमरा आलोचना करछि एई समय राजनीति निए बेस्टा तिलारा खंदकार 11 जाति निर्वाचन गिरे चलछे निर्वाचन कमिशन एर संलाप आपने आपतेर संलापे छिलेन जी आपनारा आठटी प्रस्ताव सुपारिश करेछन आपनार की मन होय जे ए आठटी प्रस्ताव अनुसरण करले निर्वाचन कमिशन एकटी सुष्ठ निर्वाचन उपहार दिते पारबे ধন্যবাদ আগে প্রথমত বলে নেই শুধু আটটি আমরা লিখিত দিয়েছি কিন্তু এই লিখিতর বাইরেও আমরা মৌখিকভাবে অনেক প্রস্তাবনা দিয়েছি তো যা হোক নির্বাচন কমিশন আপনি নিশ্চয়ই বলছেন যে ধারাবাহিকভাবে সংলাপ করছে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে তো তার এই ধারাবাহিকতা গত আপনার আমরা 9 তারিখে সকাল 11টায় আমাদের 25 সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল আমাদের माननीय চেয়ারম্যান স্যার এর নেতৃত্বে আমরা ইসি সঙ্গে সংলাপে বসেছিলাম যাই হোক অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ ভাবে আমরা সংলাপ করেছি এবং সেখানে আমরা আমাদের माननीय চেয়ারম্যান একটা লিখিত সুপারিশনামা দিয়েছেন সেখানে আটটি দফা ছিল সেই দফাগুলোর মধ্যে প্রধানত ছিল যে আপনি জানেন সেনা মতন আমরা নির্বাচনের আগে সেনা মতন চেয়েছি কারণ মানুষ মনে করে একটা পাবলিক পারসেপশন আছে যে সেনা মতন থাকলে আপনার নির্বাচন নির্বাচনের পরিবেশটা সুষ্ঠু সুন্দর থাকে আর একটা প্রস্তাবনা ছিল গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনা ছিল আমাদের যে নির্বাচনের আগে সংসদ ভেঙে দিয়ে নির্বাচন করা কারণ এটা লেভেল প্লেইং ফিল্ড তৈরি করার জন্য এটা আমি মনে করি অত্যন্ত সহায়ক কারণ আমি আমি একটা কনস্টিটিউয়েন্সিতে হয়তো আশা করি নির্বাচন করব আমি আমি ফিল এরকম ফিল করি যে আমি যখন একজন এমপি সাহেব থাকবেন তার এলাকায় তার এগেইনস্টে আমার পক্ষে ক্যাম্পেইন করা বা নির্বাচন করা কিন্তু খুব একটা সহজ কাজ হবে না তো লেভেল প্লেইং ফিল্ড তৈরি করার জন্য অবশ্য ওই আমরা মনে করি যে সংসদ ভেঙে দিয়ে যে কোনো মানে নির্বাচনটা হতে পারে এবং আমাদের সেটা সংবিধান অনুযায়ী সংবিধানের 72 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী माननीय প্রধানমন্ত্রী যে কোনো সময় রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করতে পারেন সংসদ ভেঙে আজকে বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সংলাপ ছিল তারা বর্তমান সরকারের অধীনেই নির্বাচন ছিল ওটা তাদের ওয়ার্কার্স পার্টির ব্যক্তিগত ব্যাপার সেনা মোতায়েন প্রয়োজন নেই বলে ওনারা না এটা ওয়ার্কার্স পার্টি একটা ইন্ডিভিজুয়াল পার্টি আমরা একটা ইন্ডিভিজুয়াল পার্টি আমরা আমাদের পক্ষ থেকে বলেছি ওয়ার্কার্স পার্টি ওয়ার্কার্স পার্টির পক্ষ থেকে বলবে না আরো দুই 
चिटांग এছাড়াও আমাদের বিএনপির মাননীয় চেয়ারপারসনের যিনি ভাইস চেয়ারম্যান শাহজাহান সাহেব নোয়াখালীতে ওনার বাড়ি পুলিশ ঘিরে রেখেছে এখন 20 দলের সভা হবে 20 দলের নেতা কর্মীদেরকে জামাতে ইসলামের ওই ওনাদেরকেও তো অ্যারেস্ট করেছে 5-6 জনকে আরো বেশি এখন বিএনপির 20 দলের এই ঐক্যটাকে ভাঙার জন্য সরকারের যে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা সরকার তো কোনো রকম যেমন কোনো রকম প্রতিবাদ কিংবা তাদের বিরুদ্ধে কোনো কথা তো শুনতেই পারে না একটা বাকশালী স্বৈরাচারী মনোভাব ওনাদেরকেও তো লজ্জা দিয়ে দিয়েছে বর্তমান একটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার নামে এসে কত বড় স্বৈরাচার হতে পারে সেটা সামরিক স্বৈরাচারের থেকে যে ছাড়িয়ে কত দূর যেতে পারে সেটা কিন্তু আওয়ামী লীগ প্রমাণ করে দিয়েছে এখন দেখেন এই যখন অবস্থা আপনারা দেখেছেন যে আমাদের রাষ্ট্রের যে তিনটা স্তম্ভ আছে এখন ওই এক্সিকিউটিভ লেজিসলেটিভ এবং জুডিশিয়ারি জুডিশিয়ারি বিচার বিভাগের উপর সরকার কিভাবে হামলে পড়েছে সেটা তো দেখছেন যে একদম ওপর থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ব্যক্তি যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী যিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগের সভানেত্রী সংসদ নেতা উনি আপনি দেখবেন যেদিন রায়টি প্রকাশ হলো ষোড়শ সংশোধনীর কথা বলছি তারপরে কিন্তু ওই চার দিন পরে ওনারা একটা রিয়াকশনের পরপরই আওয়ামী লীগের ওনারা মন্ত্রী অর্থমন্ত্রী বললেন যতবার এই রায় এটা এরকম সুপ্রিম কোর্ট রায় দেবে অতবার আমরা সংসদে পাশ করব ওনাদের সেক্রেটারি জেনার সাহেব চলে গেলেন যদিও উনি একজন মন্ত্রীও বটে উনি চলে গেলেন মাননীয় প্রধান বিচারপতির বাসভবনে এর পরবর্তীতে তো দেখছেন জোর করে ছুটি দিয়েছেন জোর করে অসুস্থ বানিয়েছেন গতকাল কি বলেছেন বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছে সরকার এটা কি আমরা কোনোদিন দেখেছি সরকারকে তো যে কোনো একটি জাজমেন্ট আসুক বিচার বিভাগ সমুন্নত রাখার স্বার্থে আইনের শাসনের সাথে ন্যায় বিচারের সাথে একটা একদম পুরোপুরি বিচার বিভাগের সাথে এগ্রি করতে হতো আমরা যদি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হই উনি একটা কথা বললেন যে সামরিক শাসনের কায়দায় বাংলাদেশের জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসক এরশাদ সাহেবের সৈর শাসকের যে ধারা তাদের যে পাপ সেটি বাংলাদেশের মাটি থেকে সরিয়ে শুদ্ধ গণতন্ত্র আনবার জন্য তো অনেকদিন লড়াই করতেই হবে আমাদের সেটি তো থেকেই যাবে কিছু কিছু জায়গায় যাক ওনার মুখ দিয়ে যে সামরিক শব্দটি এসছে আমি খুশি হয়েছি যে ওনারা বুঝতে পারেন নিজেদের অপরাধগুলো আজ যে কথাটি বললেন মিটিং প্রসঙ্গে আপনি আনলেন ওনার দলের যে মিটিং করবেন মিটিং কে কল করবে কে নেতৃত্বে আছে বিএনপির নেতৃত্বে এখন কে দিচ্ছে কোন নেতা বেগম খালেদা জিয়ার যাবার পরে নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন কাকে তার দায়িত্বটা সেটা কি উনি বলতে পারবেন পারবেন না উনি দিবেন না দায়িত্ব তাহলে যারা দলের নেত্রী যে বাইরে গিয়েছিল উনি দায়িত্ব দিয়ে গেছিলেন লেট মি ফিনিশ না না এগুলো বলবেন না যারা এগুলো তো মিস ইনফরমেশন না না একজন উচ্চ পদস্থ মূল দ্বারা একজন একজন চিকিৎসার নামে লন্ডনে আরেকজন চলে গেলেন বেগম খালেদা জিয়া বহু দিন ধরে সে উনি লন্ডনে অবস্থান করছেন এবং লন্ডনে অবস্থান কেন প্রধান বিচারপতি ছুটিতে আছেন তিনি কেন হঠাৎ করেই এই ধরনের পাকিস্তানের এক্সাম্পল দিলেন পার্লামেন্টকে ক্ষত বিক্ষত করলেন কেন এই যে অসামঞ্জস্যপূর্ণ যে কথাগুলো বললেন জাজমেন্টে বিভিন্ন ধরনের কথাগুলো আনলেন এর রহস্যটা কি বেগম জিয়া লন্ডনে বসে আছেন আর এখান দিয়ে এসব হচ্ছে তো এর সঙ্গে তো বাংলাদেশের মানুষ বুঝতে চেষ্টা করে এই যে জুডিশিয়াল কু করবার যে প্রচেষ্টাটি হয়েছিল সেটির সঙ্গে কারা জড়িত জুডিশিয়াল কু তো আপনারা লন্ডনে বসে ওখান থেকে ইশারা করেছে এবং আমার আমরা তো ধন্যবাদ জানাই যে প্রধান বিচারপতি উনি বুঝতে পেরেছেন যে উনি ষড়যন্ত্রে হয়তো বা 
ষড়যন্ত্রকারীদের চিহ্নিত করতে পেরেছেন সেজন্য উনি সরে গেছেন আমাদের বিচার বিভাগকে মুক্ত করেছেন বা বিচার বিভাগের তার যে সমুন্নত রাখবার প্রচেষ্টা সেটাকে আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তিনি কিভাবে এই সময়ে এতদিন ধরে লন্ডনে বেড়াতে যান বসে থাকেন আপনি এর আগে যে ইস্যুটি নিয়ে আসলেন রোহিঙ্গা ইস্যুটি নিয়ে উনি বড় বড় কথা বললেন এই রোহিঙ্গা ইস্যুটি এসছে ওখানে এইখানে যদি জননেত্রী শেখ হাসিনা থাকতেন তিনি যদি লন্ডনে থাকতেন বিরোধী দলীয় নেত্রী থাকতেন তিনি শুনবার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে সেখানে চলে যেতেন আর তিনি কি করছেন বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াতে বসেই আছেন তামাশা দেখছেন এবং ওনাদের যে পার্টির সেক্রেটারি মির্জা ফখরুল সাহাব তিনি কি করছেন উনি বলেছেন রোহিঙ্গাদের প্রথমে বাংলাদেশে ঢুকতে দেওয়া হয়নি প্রথম দুদিন আমরা আমাদের নেত্রী অবজারভেশন করেছেন পরিস্থিতিটা বুঝতে চেষ্টা করেছেন যখন ঢুকেছে তখন বিএনপির মহাসচিব উনি বলেছেন রোহিঙ্গাদেরকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না বুঝে দেখেন কথাটা তারপরে যখন ঢুকলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলে ভেবে দেখলে ওনারা দাবি করেন যে ওনাদের আহ্বানের পরেই আপনারা ওদেরকে না ওনার দাবিটা আমি মানে একদম সরাসরি ক্লিয়ার করতে দেন যখন ঢুকলেন কিছুদিন পরে বললেন এখন উনি বলছেন এতগুলো আলোচনা করছি এই সময় রাজনীতি নিয়ে বেশটা দিলার এখন দরকার আপনাকে যদি শুরু করছি এই মুহূর্তে বিএনপির তরফ থেকে বারবার বলা হচ্ছে যে আবারও একতরফা নির্বাচনে পাইতারা করছে আওয়ামী লীগ সরকার আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আমি মুনিয়াপা এবং উপদিদির একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই ওনারা দুইজনই আমার জাতীয় পার্টির মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার কেশর শাসক বলেছেন বিভিন্ন সময়ই বলেন আজকেও বলেছেন তো আমাকে উত্তরটা সব সময়ই দিতে হয় আজকেও দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমার জানা মতে পৃথিবীতে একমাত্র হুসেন মোহাম্মদ এশার সাহেবে সেনা শাসক যিনি এখন পর্যন্ত বহাল তবিয়তে রাজনীতি করে যাচ্ছেন তো বুঝতে হবে উনি একজন রাজনীতিবিদ নট স্বৈরশাসক আর যদি ওনাদের ভাষায় উনি স্বৈরশাসকই হয় তাহলে ওই আমাদের ইলেকশন আসলে ওনার ডিমান্ডটা আওয়ামী লীগ বিএনপি দুজনের কাছে এত বেড়ে যায় যে ওনাকে সিএমএসি পর্যন্ত থাকতে হয় তো যা হোক এটা উত্তর দিয়ে দিলাম আর আপনার প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলেছেন যে ওনারা একটা ফর নির্বাচন করার আওয়ামী লীগ পাতারা করছে এখন আওয়ামী লীগ কি করছে ওই উত্তর তো আমি দিতে পারবো না আওয়ামী লীগের রিপ্রেজেন্টেটিভ এখানে আছেন উপদিদি আছেন উনি দেবেন তবে আমরা চাই দেশে হানাহানি কাটাকাটি মারামারি না হোক দেশে একটা সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন হোক যে যে লক্ষ্যে বর্তমান ইসি গঠিত হয়েছে সেই লক্ষ্যে তারা নির্বাচনী একটা পরিবেশ সৃষ্টি করুক যাতে করে পার্টিসিপেটরি একটা ইলেকশন হয় সকলে ভোটার জনগণ তাদের ভোটার অধিকার প্রয়োগ করতে পারে জনগণ তাদের মতামত প্রয়োগ করতে পারে এবং দেশে একটা সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হবে গণতান্ত্রিক সরকার আসবে এটাই আমরা আশা করছি জি আপনাকে ধন্যবাদ অ্যাডভোকেট ফাইমিন আসছেন মুন্নি জি নির্বাচন আসলে কত বেরে যায় হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ না ঠিক আছে এরশাদ সাহেব নমস্কার আর একটু 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 এক সেকেন্ড বলতেই হবে একটা টক শোতে আমি আমার দুই পাশে আওয়ামী লীগের একজন ছিলেন বিএনপির একজন ছিলেন নাম নাই বলছি মানে ওনারা আমি আমি গ্যারান্টি দিতে পারি না আমার নেতা কোন দিকে যাবে কার সঙ্গে জোট করবে কি ইন্ডিভিজুয়াল আমরা এখন পর্যন্ত ইন্ডিভিজুয়ালি করব কিন্তু ওনারা গ্যারান্টি দেন যে ওনাদের সঙ্গে যাবে জি ভাই মানস মুন্নি না ঠিক আছে এরশাদ সাহেবের দেখেন ওনার তো ক্ষণে ক্ষণে ওনার মনটা তো এক জায়গায় স্থির থাকে না কোন নির্বাচনই হবে না ভোটাররা ভোট দিতে পারবে না ব্যালট এগুলো ঠিকই দু একটা কিন্তু এখন কথাটা হচ্ছে উনি তলারও খাবেন গাছেরও খাবেন তলারও কুড়োবেন এটা তো আমাদের দ্বৈত নীতি আর কতগুলো কথার উত্তর দিতে হবে অপু দিদি যেমন বলেছেন হ্যাঁ যে মিস ইনফরমেশন কতগুলো দিয়েছেন যেমন প্রথমটা বেগম জিয়া এক সাবেক প্রধানমন্ত্রী তিনবারের প্রধানমন্ত্রী উনি একটি দেশের আপনারা সবাই জানেন যে চিকিৎসার জন্য উনি ওনার পায়ের এবং চোখের চিকিৎসার জন্য উনি লন্ডনে অবস্থান করছেন তাতে কোনো অসুবিধা তো হয়নি কারণ দেখেন এখন তো যোগাযোগটা সহজ হয়ে গেছে এখন বিএনপির আমাদের যিনি সংগ্রামী মহাসচিব আছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব সহ আমাদের জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যরা এবং বিএনপির যারা প্রাণ তৃণমূলের কর্মীরা তারা কিন্তু সবাই সুন্দর কিন্তু কাজ কিন্তু চলে যাচ্ছে আর বেগম জিয়া তো এভরিডে উনি কিন্তু তদারকি করছেন আর আপনারা ওই মহাসচিব 
সহ আওয়ামী লীগ এবং সরকারি দল তারা যখন বাইশ ট্রাক ত্রাণ নিয়ে রোহিঙ্গাদের এখানে কিংবা পাহাড় ধসের সময় কিংবা তারও আগে বন্যা যখন হচ্ছে ত্রাণ দিতে গেছি সেখানেও সরকার এবং সরকারি দল নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মীরা আমাদেরকে পায়ে পায়ে বাধা দিয়েছে কোন অবস্থাতেই আমাদেরকে কোন একটা গণতান্ত্রিক যে মিনিমাম রীতিনীতি এবং ভদ্রতা সভ্যতা ভব্যতা আছে সেগুলো তো ছাড়িয়ে চলে গেছে অনেক আগে কারণ এখন তো হাজারের ওপরে ঘুমের তালিকা ঘুমের তালিকা এখন দেখেন এই যে আমি যেমনটা আমাদের সিক্সটিন অ্যামেন্ডমেন্ট নিয়ে বলছিলাম না যে বিচার বিভাগের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে একজন দুজন প্রাক্তন বিচারপতি ওনাদের অভিনয় করে বললেন আমাকে বাধা দিয়েছে হসপিটালে কিন্তু যান নাই আবার রোহিঙ্গাদের ওখানে যাবেন না ওনারা খেতে পছন্দ করেন কাউকে খাওয়াতে পছন্দ করেন না এটা সব বাংলাদেশের মানুষ জানে এখন বাংলাদেশের সব হচ্ছে বন্যার মতো আপনারা ছুটে যাবেন সেখানে বন্যার ঢলের মতো সেখানে গিয়ে পাশে দাঁড়াবেন সেটি তো দাঁড়ালেন না উস্কানি মূলক কথা বলেন মানুষকে বিভ্রান্ত করবার জন্য কথা বলেন এবং অপরাজনীতি করে ক্ষমতায় যাবার একটা ধান্দা খোঁজেন এবং ধান্দাটা ছিল সেই ধান্দাটা কিন্তু জনগণের কাছে পরিষ্কার তারা চেয়েছিল যে রোহিঙ্গাদের ঢুকতে না দেখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়া থাকলে তো দিতেন না না দেখ এবং সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে তারা একটা মুভমেন্ট করে আবার কোন একটি ক্ষমতে যাবার আমরা আলোচনা করবো ধন্যবাদ সবাইকে